హాయ్ హలో ఎవ్రీబడి నేను మీ వెంకటేశ్వర్ నాయక్ ఫ్రమ్ స్పేస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ సాయి మేధా కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ డూయింగ్ వెల్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న గ్రాడ్యుయేట్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సివిల్ ఫైనల్ ఇయర్ పర్సూ చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి మీ కోసం స్పేస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ సాయి మేధా కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఒక బ్యాచ్ ని లాంచ్ చేస్తున్నారు ఆ బ్యాచ్ ఏంటి అంటే రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ బ్యాచ్ ఏంటి సార్ ఈ రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ బ్యాచ్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అసలు ఏంటి ఈ కాన్సెప్ట్ రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ బ్యాచ్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటి అని తెలుసుకుందాం ఒకసారి సో ఈ రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ బ్యాచ్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ట్వంటీ సెవెంత్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ ఈ మంత్ ట్వంటీ సెవెంత్ నుంచి ఈ బ్యాచ్ ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఈ బ్యాచ్ కి నేమ్ ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ బ్యాచ్ ఎందుకు అంటున్నాము అంటే ఎవరైతే ఈ బ్యాచ్ లోకి ఎంటర్ అవుతారు ఈ బ్యాచ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే సివిల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో సెటిల్ చేయించడం మా మెయిన్ టాస్క్ అయితే ఇక్కడ రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ అని మీకు అంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పడానికి ఒక రీజన్ ఉంది ఏంటి సార్ ఎందుకు మనం రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ బ్యాచ్ అని పిలుస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ మేము ఇచ్చే ట్రైనింగ్ ని అన్ని ఎగ్జామ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ సిలబస్ ని డిజైన్ చేయడం ఆ సిలబస్ ని ఈజీగా అంటే ఆ సిలబస్ మీద కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామ్స్ ని ఈజీగా క్రాక్ చేయించే విధంగా ఇక్కడ షెడ్యూలింగ్ కానివ్వండి ఎగ్జామ్స్ కానివ్వండి కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మన స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్నట్టు టీఎస్పీఎస్ ఏఈ టీఎస్పీఎస్ ఏడబ్ల్యూ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అని మీకు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నాము మరి టీఎస్పీఎస్ ఏఈ ఏడబ్ల్యూ ఎందుకు మనం ఇక్కడ హైలైట్ చేసాము అంటే కనుక జనరల్ గా స్టూడెంట్స్ లో ఒక డైలమ్ ఉంటుంది సివిల్ స్టూడెంట్స్ కి ఓన్లీ ఏఈ ఏడబ్ల్యూ జాబ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అని సో చూడండి టీఎస్ మన టీజీపీఎస్సీ ఆర్ టీఎస్పీఎస్సీ కండక్ట్ చేసే ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సరే అది ఏఈ కానివ్వండి ఏడబ్ల్యూ కానివ్వండి టీపీబిఓస్ కానివ్వండి పిఎల్స్ కానివ్వండి డిప్యూటీ సర్వేట్స్ కానివ్వండి ఇలా ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సరే ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సరే ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సరే వాటిని ఆ ఎగ్జామ్ ని క్లియర్ గా క్రాక్ చేసే విధంగా సిలబస్ ని షెడ్యూల్ చేసి ఆ సిలబస్ మీద ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తూ ఒక పక్క ప్రణాళిక ప్రకారం ఆ క్లాసెస్ ని మనం వింటూ ఆ విన్న క్లాసెస్ మీద మళ్ళీ మనం ఎగ్జామ్స్ రాసుకుంటూ ఒక పక్క షెడ్యూలింగ్ ప్రకారం వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మీకు రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ బ్యాచ్ అని చెప్పడానికి వన్ మోర్ అంటే మెయిన్ థీమ్ ఏంటి అంటే కనుక మీకు సబ్జెక్ట్ చెప్పేటప్పుడు మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ అయినా గేట్ ఎగ్జామ్ కానివ్వండి ఈఎస్సీ ఎగ్జామ్ కానివ్వండి ఈ ఎగ్జామ్స్ ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని మీకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే మనకి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే మనకి థియరీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత వీటి పీవై క్యూస్ గేట్ పీవై క్యూస్ కానివ్వండి ఈఎస్సీ పీవై క్యూస్ ని కూడా మనం సాల్వ్ చేపిస్తాము క్లాస్ లో ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా వై వీ ఆర్ కండక్టింగ్ దిస్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్సో ఎందుకంటే కంపల్సరీ ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయించడం అనేది మన షెడ్యూల్ లో ఉంది ఓకే ఒకసారి షెడ్యూల్ కూడా చూస్తే కనుక మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ మనకి షెడ్యూల్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది నైన్ టు ట్వెల్వ్ థర్టీ పిఎం మనకి క్లాస్ ఉంటుంది ట్వెల్వ్ థర్టీ టు వన్ పిఎం మనకు ఒక చిన్న క్విక్ రివిజన్ ఉంటుంది అంటే అప్పటిదాకా జరిగిన క్లాస్ యొక్క చిన్న రివిజన్ క్విక్ రివిజన్ ఫాస్ట్ గా దాన్ని రివైజ్ చేయడం జరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఆ క్విక్ రివిజన్ లో మీకు ఒక చిన్న షార్ట్ నోట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ షార్ట్ నోట్స్ ఎందుకు అంటే కనుక ఏమైనా నోటిఫికేషన్ పడ్డప్పుడు ఇంకొన్ని రోజుల్లో ఎగ్జామ్స్ ఉంది అనగా మనకు ఆ షార్ట్ నోట్స్ రివైజ్ చేసుకుంటే ఒక క్లియర్ కట్ ఐడియా ఏర్పడుతుంది సో దానికోసం కూడా మనం షార్ట్ నోట్స్ షార్ట్ నోట్స్ ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం అదే రోజు టూ పిఎం టు ఫైవ్ థర్టీ పిఎం మళ్ళీ మన క్లాస్ జరుగుతుంది అప్పటిదాకా జరిగిన క్లాస్ మీద మళ్ళీ ఫైవ్ థర్టీ టు సిక్స్ పిఎం మనకు ఒక చిన్న క్విక్ రివిజన్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ క్విక్ రివిజన్ సంబంధించిన షార్ట్ నోట్స్ అయితే రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ బ్యాచ్ అని మీకు చెప్పడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే ఆ రోజు జరిగిన క్లాస్ మీదనే మనకి డైలీ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ డైలీ టెస్ట్ లో మేము యూజ్ చేసే ఆ క్వశ్చన్స్ ఓకే మేము వాడుతున్న ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదా లైక్ తెలంగాణకి టీజీపీఎస్సీ ఉన్నట్టు మహారాష్ట్రకి ఎంపీఎస్సీ ఉంటుంది ఒడిశా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఉంటుంది కర్ణాటక పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఉంటుంది అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసుకున్న సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామ్స్ లో ఉండే క్వశ్చన్స్ ని కూడా ఇక్కడ మీకు కొంచెం మాడిఫై చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది యాజ్ ఇట
ओके अंत सिलबस पाइंट आफ व्यू का एग्जाम ने क्राक विधा आ सिलबस संबंधी क्वेश्चन का इला सिलबस पाइंट आफ व्यू मेन ऐ दृष्टिको ये एग्जाम ने क्राक विधा सिलबस डिजाइन आ सिलबस मैं क्लास एट देम टाइम क्लास क्विक रिविजन एट देम टाइम आफ्टरनून क्लास क्लास मल्ल क्विक रिविजन सो डे क्लास अर्वा वी आर् गोइंग टू कंडक्ट डेरे टेस्ट देर मैट बी लिटल चेंजेस इन द टाइम शेड्यूल शेड्यूल टाइम लिटल चेंजेस उड़ू अंत यानी षेड्यूल मतम चेंज उ अंत क्लास आफ्टर द क्लास आफ्टर द कंप्लीस आफ क्लास कंपलसरी डेली टेस्ट कंडक्ट ओके सो टेस्ट अन तरह वेरी इंपारटेंट थिंग एंटे इक पेपर एक्सप्लेनेशन ओके सो आ कंडक्ट एग्जाम कंपलसरी पेपर एक्सप्लेनेशन उ विद कंसर्न फैकल्ट ओके आ सबजेक्ट फैकल्टी वी मल्ल पेपर एक्सप्लेन जरूरत ओके सो अंदर मैं अंत काफिडेंट रिजल्ट ओरएंटेड बैच बैच फॉर्म से सो क्लियर गुर्तको रिजल्ट ओरएंटेड बैच प्रति गवर्नमेंट एग्जाम दृष्टिपेको प्रति गवर्नमेंट एग्जाम दृष्टिपेको बैच नि फॉर्म से स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम से का सेंट्रल लेवल एग्जाम अगर एस एससी जेई का आरआरबी जेई का सो डिफरेंट डिफरेंट मन की सेंट्रल लेवल जॉब्स उठाई कदा आ जॉब संबंधी सिलबस दृष्टिपेको सिलबस मे डिजाइन आ डिजाइन सिलबस की तगट का शेड्यूल मोतम इवेदी ओके सो अंदर मैं क्लियर का मेन रिजल्ट ओरएंटेड बैच ओके कंप्लीट रिजल्ट मतमे दृष्टिपेको बैच रन जो कंप्लीट का इव जो स्टूडेंट्स की कुछ मंदिर डाउट वस्तु उठे एंटी सर डाउट अंटे कनक सर ई गेट और इएससी लेवल एग्जाम से लो टेक्निकल अंटे कोर पार्ट एक कौन तुंडी ओके इकड़ा टीएसपीएससी कंडक्ट जैसे एग्जाम से लो नॉन टेक्निकल गुड़ा उन तुंडी मरी नॉन टेक्निकल एग्जाम में का परिस्थिति सर ये नॉन टेक्निकल एग्जाम में का परिस्थिति टेक्निकल एग्जाम्स इन ईएससी गेट लेवल वर्क उतिस कल तो ना रोके मरे नॉन टेक्निकल नॉन टेक्निकल पेपर विच इस पेपर मान की फर्स्ट पेपर उन तुंडी तो टीएसपीएससी एट द सेम टाइम डिफरेंट एग्जाम से मन की नक्निकल कोई कवर चयन जरूर कदा मैं ना टेक्निकल परस्थित कंप्लीट ना टेक्निकल सिलबस कंप्लीट जरूर यह रिजल्ट ओरएंटेड बैच ओके सो कंप्लीट ना टेक्निकल प्रती सिलबस कवर विधा ना टेक्निकल एग्जाम टी टीजीपीएससी कंडक्ट ना टेक्निकल एग्जाम कंप्लीट सिलबस अभी दृष्टिपेको कंप्लीट ना टेक्निकल सिलबस क्लीयर से जरूरत ओके सो अंदर दिस् बैच टेक्स अरउंड 500 plus hours of class. So, most of my kids are there. 500 plus hours of class is done. 500 hours of class is done. If 500 hours of class, ni clear ka design jaisi, okay? Clear ka design jaisi. Weekday batches, weekend batches ni announce yes to namu. Weekday batch as well as weekend batch. Weekend batch. वीकडे बैचेस उ वीक बैचेस उ वै बिकाज सम स्टूडेंट्स मैट नाट हाव द फेसीटी टू अटे द क्लास रेग्युर्ली सो एवरक आ प्रोविजन ले स्टूडेंट्स की ओनली वीक बैचेस रन जो लाइक सड़े पब्लिक हालिडे एक्सेट्रा सड़े पब्लिक हालिडेस कंडक्ट जरूर यह सड़े पब्लिक हालिडे कंडक्ट रीजन एंटे पर्सूंग बीटेक् पर्सूंग स्टूडेंट्स की इधर यूज पर्सूंग स्टूडेंट्स की यूज एट देम टाइम को मे जॉब्स सो वाली वाल गुरी दृष्टिपेको सड़े से पब्लिक हालिडेस कवर से वीक बैच रन एट देम टाइम वीक बैचेस डेली क्लास जो सेम फ्रम नईन एएम टू सिक्स और सैवन पीएम जो क्लास देर मैट बी लिटल चेंज इन दूल ओके नईन एएम टू फाइव सिक्स पीएम और सैवन पीएम क्लास जो इंका नंबर आफ् अवर्स जो सो पाइंटे इक फाइव हंड्रेड अवर्स आफ क्लास फाइव हंड्रेड प्लस अवर्स आफ क्लास मैं कंप्लीट टेक्निकल ना टेक्निकल कवर चू ना टेक्निकल इज कंप्लीट रिटेड टू तेलंगा स्टेट ओके स्टेट संबंधी ना टेक्निकल पेपर ने कंप्लीट सिलबस दृष्टिपेको क्लास डिजन जरूर का इंपारटे पार्टी इक टेक्निकल पार्ट यह टेक्निकल पार्ट चाल मंदी चाल कंफ्यूजन उठाई एफरेंट डिफरेंट स्टेट एग्जाम और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम डिफरेंट डिफरेंट सिलबस दृष्टिपेको एग्जाम कंडक्ट सो अंदर चुप्तना टेक्निकल पोर्शन ने मेम कवर से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम दृष्टिपेको सिलबस ने डिजाइन चस्ता ओके वै बिकाज कोई एग्जाम ने एक्सट्रा सिलबस कवर से फर् एग्जापल एस एस जेई दूसमें ब्रिड इंजीनियर उ टनल इंजीनियर उसे डिफरेंट इंका सिलबस एक्वे सो वाट दृष्टि में पेको सिलबस ने डिजाइन से मीन से टेक्निकल आस्पेक्ट कवर से जरूर सो कंप्लीट सिविल टेक्निकल विल बी हाँ इन दिस् एरिया आफ् रिजल्ट ओरएंटेड बैच ओके सो रिजल्ट ओरएंटेड बैच कंप्लीट सिविल टेक्निकल नालेज इवान मैं रेडी उन्म एट देम टाइम ना टेक्निकल नालेज दट रिटेड टू टीएसपीएससी एग्जाम ओके सो टेक्निकल नॉन टेक्निकल मोतम कवर अवतुंदी ये रिजल्ट ओरिएंटेड बैच लो ओके सो वी आर हियर टू गिव आवर फुल इकड़ा 
కంప్లీట్ గా టెక్నికల్ నాన్ టెక్నికల్ పేపర్ ని కంప్లీట్ గా కవర్ చేయడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాము ఓకే సో ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ నౌ హౌ మచ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గ్రాస్ప్ మీరు ఎంత తీసుకుంటారు ఎంత మీరు ఎగ్జామ్ లో ఎగ్జిబిట్ చేస్తారు అనేది అప్ టు యూ సో పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఎవ్రీ ఎగ్జామ్ ఎవ్రీ ఎగ్జామ్ అంటే చూడండి ఇక్కడ మేము కండక్ట్ చేసే డైలీ ఎగ్జామ్స్ లో ఆర్ డైలీ టెస్ట్ లో మెయిన్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ డైలీ టెస్ట్ లో క్వశ్చన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పిఎస్సీస్ నుంచి తీసుకున్నవి ఉండొచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేట్ పిఎస్సీస్ లైక్ టీఎస్పీఎస్సీ తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ లైక్ ద సేమ్ టైం ఎంపీఎస్సీ మహారాష్ట్ర స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అట్ ద సేమ్ టైం కర్ణాటక పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ లైక్ ఒడిశా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఢిల్లీ మెట్రో రైల్ బాంబే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ లో కనబడ్డ డిఫరెంట్ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ ని కూడా ఇక్కడ తీసుకొని డైలీ టెస్ట్ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం టెస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ పేపర్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉంటుంది దాట్ విల్ బి ఫార్ ష్యూర్ ఓకే సో ఎవరైతే ఈ రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ బ్యాచ్ కి జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నారో ఓకే ఎవరైతే ఈ రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ బ్యాచ్ కి జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నారో దిస్ బ్యాచ్ విల్ బి స్టార్టింగ్ ఆన్ ట్వంటీ సెవెంత్ ట్వంటీ సెవెంత్ మనకి బ్యాచ్ ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది ఫైన్ సో ఎవరైతే ఈ బ్యాచ్ లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో ఆ బ్యాచ్ వాళ్ళు కంపల్సరీ వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఈ ట్వంటీ సెవెంత్ ని కండక్ట్ చేసే ఈ బ్యాచ్ విత్ ఫ్రీ డెమో కండక్ట్ చేస్తాము అంటే ఆ రోజు వచ్చి క్లాస్ వినొచ్చు క్లాస్ విని దే కెన్ డిసైడ్ డెమ్ సెల్ఫ్ వాళ్ళు అప్పుడు డిసైడ్ అవ్వచ్చు క్లాస్ కంటిన్యూ అవ్వాలా అంటే ఇఫ్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు జాయిన్ దే కెన్ జాయిన్ దట్ బ్యాచ్ ఆర్ ది ఇఫ్ దర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ దే కెన్ సింపుల్ లీవ్ నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్ సో ట్వంటీ సెవెంత్ మనకు ఒక ఫ్రీ డెమో కండక్ట్ చేస్తున్నాము ఆ ఫ్రీ డెమో రోజు వచ్చి క్లాస్ వినండి క్లాస్ విన్న తర్వాత యూ కెన్ డిసైడ్ బై యువర్ సెల్ఫ్ జాయిన్ అవ్వాలి అవద్దు అనేది యూ కెన్ డిసైడ్ బై యువర్ సెల్ఫ్ ఓకే సో ఆన్ ట్వంటీ సెవెంత్ కంపల్సరీ బ్యాచ్ అయితే ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ రోజు రండి వచ్చి క్లాస్ యూ కెన్ లిసన్ ద క్లాస్ ఫ్రమ్ నైన్ ఏఎం ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ విల్ బి గెటింగ్ స్టార్టెడ్ నై నైన్ ఏఎం నుంచి ఏమైనా క్లాస్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఎవరైతే ఈ బ్యాచ్ జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే దే హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ బై దెమ్ సెల్ఫ్ వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో రిజిస్టర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి సార్ సో దే హ్యావ్ టు లీవ్ అ మెసేజ్ వాళ్ళు ఒక మెసేజ్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది లీవ్ అ మెసేజ్ ఏంటి సార్ ఆ మెసేజ్ అంటే కనుక వాళ్ళ నేమ్ వాళ్ళ కాంటాక్ట్ నెంబర్ నేమ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ పంపించాల్సి ఉంటుంది బై దిస్ సాటర్డే నేమ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ పంపించాల్సి ఉంటుంది బై దిస్ సాటర్డే సో ఏ నెంబర్ ని కాంటాక్ట్ చేయాలి సార్ అంటే కనుక ఐఎమ్ లీవింగ్ అ నెంబర్ ఆల్సో హియో నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఎయిట్ ఈ నెంబర్ కి వాళ్ళ నేమ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ పంపించాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఆ కాంటాక్ట్ నెంబర్ పంపిస్తే వీఆర్ గోయింగ్ టు రిజిస్టర్ దెమ్ అంటే డెమో క్లాస్ అటెండ్ అవుతారు అని చెప్పేసి మేము ఈ నెంబర్ ని రిజిస్టర్ అసైన్మెంట్ సే మీ నేమ్ నెంబర్ ని ఈ నెంబర్ మీరు పంపించినప్పుడు మీ నేమ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ని మేము రిజిస్టర్ చేస్తాము సో దాట్ యూ కెన్ కమ్ అండ్ సిట్ ఇన్ అ క్లాస్ కంఫర్టబ్లీ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ సో ఎవరైతే జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఆ రోజు వచ్చి వాళ్ళు ఆ రోజుకి రావడానికి ముందు మీరు ఏం చేయాలి అంటే కనుక మీ నేమ్ మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ని ఈ నెంబర్ కి మీరు పంపించాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఈ నెంబర్ కి పంపించిన తర్వాత మీ నేమ్ నెంబర్ ని మేము రిజిస్టర్ చేసి ఆ రోజు మీకు క్లాస్ కి పిలుస్తాము ఓకే ఇప్పుడు మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే కనుక ఫీజు స్ట్రక్చర్ సార్ హవ్ అబౌట్ ద ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ దీస్ కోర్సెస్ ఫీజు స్ట్రక్చర్ సో సేమ్ ఫీజు స్ట్రక్చర్ ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాము ఫర్ బోత్ వీకెండ్ అండ్ వీక్ డే బ్యాచెస్ వీక్ డే బ్యాచెస్ కైనా సరే వీకెండ్ బ్యాచెస్ కైనా సరే సేమ్ ఫీ షెడ్యూల్ చేయడం జరుగుతుంది ఎయిటీన్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు మేము ఛార్జ్ చేసేది ఎంత అంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ రూపీస్ సో వీక్ డే బ్యాచెస్ మైట్ బీ ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ అరౌండ్ ఫైవ్ మంత్స్ ఆఫ్ టైం ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ ఆఫ్ టైం పడుతుంది వీక్ డే బ్యాచెస్ వీక్ ఎండ్ వీక్ ఎండ్ కైతే ఇంకొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది బికాస్ ద క్లాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి హెల్డ్ ఆన్ ఓన్లీ ఆన్ హాలిడేస్ అండ్ సండేస్ ఓకే సో ఇది కొంచెం టైం పడుతుంది కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి బట్ వీక్ డే బ్యాచెస్ ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ చెప్పాను కదా 500 హండ్రెడ్ అవర్స్ ఆఫ్ క్లాస్ కంప్లీట్ చేయడానికి మాకు ఎంత టైం పడుతుందో సో విత్ ఇన్ ద డ్యూ